van Radio Trip. Ik ben hier samen met Filip uh, Jan de Winter van 538. Uh, bij CBS Radio, dat is onze eerste halte. Ten Ten Wind zit daar, het nieuwe station van uh, New York, uh, CBS FM. Dat is een oldie station. Um, daar zit bijvoorbeeld ook Scott Channon, een legendarische man. Uh, een huidige soort van radio wat we in de ochtend hebben in Nederland. Is door hem bedacht, ik nog meer. En daar gaan we gewoon even een kijkje doen. All news, all the time. This is 1010 Wins. You give us 22 minutes. We'll give you the world. Ja, we staan hier bij 1010 Wins. De man die al jarenlang de ochtendshow doet is uh, Lee Harris. Uh, Lee, good morning. Good morning. Uh, thank you for your time. You're welcome. Wasn't doing anything. Uh, yeah. <laughs> uh, for the Dutch uh, viewers, um, for how long you are in the biz? I've been in the business since uh, I was 13 years old, which uh, you know makes you wonder: should you still be doing the same thing at 13? that you were doing when you were 13 at age 58, but too late now. All right. Yeah. And for how long uh, this morning show is yours? I've been doing the uh, morning on 1010 wins for 21 years, since 1995. Okay. What is uh, the big difference uh, between then and now? The format and the station are pretty much the same in terms of uh, how we do the news and how we present it. There have been a few minor changes over the years. Uh, one of the things that I think we have done is it's gotten a lot looser. It used to be much more straight ahead, no asides, no jokes, no messing around. And now it's a much more human approach because when we started with this format, we were the only all news outlet, you know, it's pre-internet, pre-cable television. Um, so you could just read the wire copy and that was good enough. Now we need more personality to differentiate us from those other news sources. What is the most important for news radio? I think the most important thing for news radio is to be fast, to be faster than the other media. Um, and also to take advantage of the only strength radio has at this point, which is the ability to talk as one person to another, to be human, uh, to keep the listener company, even if you're reading them the news, I think you can do that. Uh, you can be human, you can give of yourself, you can use a little of your insight and introspection. I think the where it doesn't work is when you're just reading the words in front of you. If you're one of those people who has to write down their own name, in their script, you know, I'm insert your name here. If you're one of those people, uh, this is not going to work for you in the future. Okay. Mm -hmm. One thing, uh, do you have advice for young journalists? I would say this, that if you have not been able to captivate an entire room by yourself, just talking, if you can't get people in a room to listen to you, when you're conveying a story or telling them something, if you've never had that experience, uh, either you need to have that experience real soon or you should find another line of work. Your, your job is to captivate and to entertain. And if you can't do it in a, in a room with other people, you probably won't be that good at doing it on the radio. Kijk, dat zijn nou gebruikbare tips, hè? Als je het niet kan, moet je het gewoon niet doen. Dat zegt Lee Harris eigenlijk. Wel grappig, we gingen ook nog even ja, in dat hele gebouw kijken. We kregen een rondleiding van Lee, maar voordat dat gebeurde, moest hij ook nog even van de vormgever een aantal jingles inspreken. Want dat is natuurlijk een commercieel radiostation, dat 1010 Wins. Dat deed hij met het nodige sarcasme en hier en daar wat aanpassingen, want de man is zo perfectionistisch. Maar zo leuk om dit te zien. Kijk even mee. 3, 2, 1. President, presidents. President's Day Savings at Riley Motors in Roslyn or online at RileyMotors.com. Visit them in Roslyn, New York or online at RileyMotors.com to experience... Why is it Roslyn, New York? Like it's going to be Roslyn, Virginia? I didn't write it. I didn't write it since it's an agency though. I wouldn't say it. Stay with it. Sounds stupid. Three, two, one. President's Day Savings at Roslyn Motors. Rally Motors. Rally Motors. Right. Read what it says. Okay. Three, two, one. President's Day Savings at Raleigh Motors in Roslyn or online at RaleighMotors.com. Visit them in Roslyn, New York or online at RaleighMotors.com to experience the difference of Raleigh Motors. En toen de rondleiding. En wij ontmoeten zowaar de legendarische Scott Channon van WCBS FM. Uh, een classic station te vergelijken met Radio 10 of Radio Veronica. En we zagen nog een sportzender, een nieuwszender, een hitzender. Nou, kortom, de rondleiding was klaar. Maar we kregen nog een lift van Lee. En in zijn auto blijkt hij te luisteren via internet naar een ander radiostation wat hij goed vindt. Een nieuwstation in Washington. 
Oké, okay, op naar Sirius XM. Bij uh, Sirius XM, een grote radiogroep in Amerika, waar ook onder andere Howard Stern zit, maar ook uh, Armin van Buren heeft hier een radioprogramma. Uh, we zitten op de 36e verdieping, dat is heel hoog, prachtig uitzicht. Als je hier naar beneden kijkt, dan zie je dat. En uh, ik ben hier met uh, Geronimo, hij is de PD, de programmadirecteur van uh, Sirius XM. Hij beheert ook uh, heel veel uh, streamingkanalen. Uh, Geronimo, uh, thank you for your time. Thank you. Um, how you can say a serious exam uh, how you explain that to the viewers so it is uh, a lot like uh, cable tv except it's a satellite in the sky we have uh, i think five or six satellites uh, up that uh, are uh, flying over north america at any given time and it's a subscription service with uh, over 100 channels of music talk sports entertainment uh, news and uh, people pay i think it's 14 $15.99 US uh, monthly and we're in I believe 90% of the cars now in North America. How many subscribers do you have? We are at uh, over 30 million now Wow. and uh, and growing. Yeah, and that's, that's the, the big business of series or it's, you have also Howard Stern? Uh, in we have company? Howard Stern and we also um, stream online as well so we stream, uh, we have an online media player and we also have an app which I believe is available only in North America due to licensing and music uh, issues. Uh, but uh, that's, I believe, the next uh, big wave of, the, of our business is that um, a lot of people will be subscribing uh, online for the exclusive content. Okay, one more question. The future of radio. Uh, we talk about, in our radio world, about the future. Uh, live radio is gone uh, in, in about 10 years. What, do you, what is your, your thought? Uh, I, I think radio is still really, really important. It's, it's what I grew up on, uh, and although the radio now uh, it can be broadcast from a satellite, I still believe that uh, the people are still listening to local radio, and I think uh, many stations are going to get away from that national broadcasting and voice tracking and go back to being local, so that you can appeal to listeners in, in whatever city you're in. Thank you for your time. Yeah, you're very welcome. Ja, dit is satellietradio, maar dat kan natuurlijk ook op 5G binnenkort in Nederland. Hè? Stel ik me zo voor dat we dan ook een soort radiogroep krijgen met 30 miljoen abonnees. Hè? Ongelooflijk. Op naar de laatste stop van deze radiotrip. iHeart en Z100. Ik sta hier voor het uh, grote gebouw waar ook Z100 is gevestigd. Op de derde verdieping. We hebben zo'n afspraak met uh, John Medina. Nee, Pierre. Mark Medina. De programmadirecteur. We gaan daar gewoon eens even een kijkje nemen. Zo, ga je mee? Nope. It does not matter how nice that they gave me their tea. Yeah, of course. Yeah. yeah. That okay. Kind of that was fun. Okay. As long as you boil them before you put them in your yeah. mouth. Yeah. Okay. I love the grin of it though, because it's like you know in show business. Ja, dit was Elvis Duran, de grote ster van C100. Uh, als hem iets overkomt, heeft C100 echt een probleem, want hij is uh, de grote publiekstrekker. Uh, Bethany en Daniel, dat zijn zijn sidekicks en grote sterren in de studio altijd, zoals Lady Gaga. Dat was een voorbeeld hiervan. En heeft Howard Stern bij Sirius XM. 50 medewerkers die aan zijn ochtendshow meewerken. Elvis Duran heeft er maar 23. Hey, vind je deze video leuk? Deel hem dan even met je vrienden of je radiocollega's. Of check even via www.radiocoach.nl mijn blog hierover. Want dan ga ik wat dieper op de materie in. En ja, ik zou het leuk vinden als je me volgt via Instagram Pierre van de Radio. Of volg me via Twitter @pierrepapa. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.